starp šiem pamatīgajiem mākslinieku daiņu punduru veidotajiem kodiem. Lai aicinātu jūs iepazīt, es ceru, ka tik pat pamatīgi, kā šis izdevniecības Jāņa stāvu projektu, ja es lasīju. Būtībā tos varētu nosaukt par karš izdevniecības kopotajiem rakstiem, jo vienā kompaktiskā ir apkopots deviņu gadu darbs, ko veik uz karš izdevniecību. Pagaidām jau tikai par Latviju, bet trīs gadus atpakaļ, kad mēs ķērāmies pie šī projekta, neviens no mums nevarēja paredzēt, par ko tas izvērtīsies karš izdevniecības kolektīvā. Tādēļ izmantojot izdevību, es vēlētos pateikt paldies kolektīvam, īpaši programmētājiem Sērbijam Konotopam, ideja generātoram Vido Petersonam, mākslinīkam Vintam Rodertam, kaut kur mākslinieks, tā ir kā apkārt, kā jau mākslinieks. Tāpat tās mūsu ražošanas menedžerim Arvilam Drēskam, Ar vēl sarstāja kaut kā. Ārpusē, viņš netiek iekšā. Un viņam nav cauri. Jā, un es atdaušos izteikt cerību, ka šis projekts būs kārtējais apveicinājums tam, ka Latvijā ne tikai prot zāģēt mežus, bet arī tīri labi paši spēkiem tiek galā arī ar austajām tehnoloģijām. Tagad divos vārdos par vienas kārtību pasākumu. Vispirms speciāli Vido Pētersons un Sergejs Konotops jūs iepazīstinās ar programmas pamata funkcijām. Pēc tam pirms autodrošības sistēmas direktors Aigars Turkupols un tehniskais direktors Jānis Ozoliņš, kur jūs esat. Šeit mēs esat. Ā, jā. Iepazīstinās jūs ar versiju SMS un nodemonstrēs arī tās darbību dabā, inscenējot auto aizdzīšanas mēģinājumu. Tas auto, kas ir redzams aiz galerijas logiem. Viņš jau vairāk nav. Jā, es cēku, ka vēl ir. Un ir cerība tāda, ka policija uz šo mēģinājumu reaģēs, jo arī viņiem uz pulc ir instalēta šī SMS versija, un viņiem vajadzētu saņemt šo signālu. Tā kā būsim liecinieki, es ceru, arī policijas klātbūdna ierašanās šeit. Un tad tajā laikā, kamēr gaidīsim policiju, jūs varēsiet visiem mūsu darbiniekiem uzdot jautājumus. Un tālāk ir tur trīs datori, pie kuriem pie pirmā datora būs Mareks un Mārtiņš. Jūs pazīsiet viņus pēc zīmītēm uz krūšu kabatiņas, kur ir stāstīts par standartu versiju un atbildēs jums uz jautājumiem. Pie otrā datora būs Sergejs un Jānis Ozoliņš, kur ir stāstīts par SMS versiju un atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Un trešais dators būs jums brīvi pieejams, kur katrs varēs pamēģināt pats, kā viņam izdosies tik galā ar šo programmu. Bet pirms pāriet pie profesionālās puses, es vēlētos dot vārdu cilvēkam, ar kura vārdu, droši vien plašākai publikai, vistiešāk asociējās Jāņa sēta, tas ir Čirim, jeb Aivaram Zvirbumim, Kā tev labāk piekrīt? Tad, kad esmu gads atpakaļ veidojām kuģē un kārtā kā viņa aizēt, tad, protams, mēs pat nesapņējām par to, ka arī šādā versijā mēs pateiksim kādu kāršu produktu, kārtā kā mēs produktu. Un kas tad ir kārtā kā patiesībā ir tas, ka dod mums iespēju justies brīvam un ierkarīgam. Pie tam vēl ekonomēt laiku un naudu. Bet kā tas dzīvē vienmēr gadās, lai mēs varētu jūsies brīdi, īstajā brīdī, piemēram, atrodoties kaut kur daudzos vai kaut kur cēcēsīs, izrādās, ka mums īstā kārta mašīnā nemaz nav. Vēl pie tam, ierodoties karšu veikalā, jums ir ļoti grūti vienmēr izšķirties par to, kur tad ir, ko mums vajadzētu nopirkt. Vai nopirkt Baltijas karti, vai nopirkt Latviju, vai nopirkt, pirms teiksim, cēcu rajonu karti vai cēs šai gadījumā. Šis tais konkrētais disks jums dod iespēju vairāk, tā teikt, nemocīties neziņā par to, kādu kādu vajadzētu pirkt jūs vienā, tā teikt, ar vienu pirkumu jau ir iegūtiet pilnu šo 
brīvību sajūtu, neatkarību, kas jūs dod iespēju justies Latvijā pilnīgi, tā teikt, drošam, ja kuros aptākļos, ja vien jums būs, tie jums būs klāt šis diskis un iespēja viņu nolasīt. Paldies! Tagad vārds Vido un Sergejam. Paldies! Vodā par daudz un kungi! Nu jau labu laiku zināmā Latvijas sabiedrība daļā klīda baumas, ka Jāņa sēdz to līdzi, to līdzi izdos savus karpus kompaktiskā. Nu, beidzot, tas ir noteicis. Interaktīvā karša sistēma, ja es Latviju, ir nākos pajā un cerēsim, ka ataisnos mūsu un jūsu un viņu piktās cerības. Līdz par šiem laikam Jāņa sēdz vārds, tā kā kārtēm kaumā kārt asociējās ar pilsētu plāniem, rajonu, kārtēm atlantiem, un patērētājs bija pierādis, ka kārtējiem zilu dzeltnējos vārds viņos var ticēt. Informācija ir pārbaudīta, precīza, bet par teicu zināja arī mūsu digitālo produkciju. Gan databāzes, gan kartas dažādos formātos, kuras varēja nopiekt un izmantot internetu lapām, ja, nu, teiksim, tos projektēšanai. Tad uz Pavlētas jau droši vien ievērojāt, vai būtu viņi ievērojāt, tur stāv svaru. Tas viena svaru kaus ir karš pacī. Tā ir tikai ļoti neliela daļa no tā, ko mūsu izdevniecība ir saražojuši šo deviņu gadu laikā. Nu, karš pautiņš, grama pautiņš pilsē kartē, tas ir ļoti labi, bet jau viss ir nekā paņēmis līdzi. Tādēļ, šodien viss grozās ar datoru. Cilvēki strādā atpūšas pie datoru, vas arī sūt vēstūs, un no mūsu puses būs vienkārši būt nepiekt vai klikt viņiem, klausīt vaļā papīri kartu un meklēt, kur tad atdodas, teiksim, lielās kļautskas. Tā mēs saņēmāmies un saražojām trīs gadu laikā, pietiekoši ātri, interaktīvo karšu sistēmu jēs Latvijai. Lai atmietinātu visas, ir pēc izpējas lielākas patērētāju vēlmes, Šī programma sagatavo trijās versijās. Es vienkārši šādā kā ir standarta versija, kura domā ar galvenā kā individuālām lietotājām, bet ministrs taču arī ir individīts. Versija GPS, tā ir domā gan fiziskām un gan juridiskām personām. Un versija profesionāla, tā šobrīd ir vairāk orientēta vai no stūris un jau būs apsārtas firmā. Ja es Latviju ir veidotu kā neviela ģeoinformatīvā sistēma, un viņai iemīt visi, tā ir vajadzīgi atribūt. Viss skarps un viss objekti ir Latvijas koordinātas sistēmā. Visiem objektiem ir kaut kāda atribūta informācija. Bez nosaukuma vēl varētu būt dažādi parametri. Daudzām ir patātēli piesaistīt, daudzām ir tekstuālā informācija. Karte, kāds programmas interfejas ir izveidots trijās valodās. Latviešu valodā, Krievu valodā un angļu valodā, tāpat ar jau veidotāju rokas grāmatu. Ja es Latvijas standartu šobrīd ir novērkām, kā šo veiklā jāatsēt un maksā 25 vat. Šajā kartē, šajā diskā, ir iekļauts seši speciālas pārstāta kartas, kas ir veidotas tikai, ja es Latvijai, jo es viņas nenopirks neko citu, ir lielākā daļa no mūsu rajona kartēm, ir pilsēta plāni, pilsēta centra plāni, Un no šī brīža programma, programmas prezentācija norisies dzīvajā ar Sergeju palīdzību. Tā ir vienkāršākais, ko varētu darīt ar jēs Latviju. Paskatīties kartas. Kartas ir daudz. Kāds šis dzīvniecība tiešām garantēja, ka viss ir tās kartas, kas mani čupiņā ir šī viskā. Jūs varat mainīt kartas mērogu un vienkārši iespiežot, teiksim, palielināšanu, jūs pārreiz uz citu mērogu karti. Un viss tas noteikti koordinātēs. Augšējā labajā stūrī mēro kodziņā jūs arī redzat, ka pārvietojot kursā un mainās arī koordinātu nolastījums. Bet tās nebūtu nav visas jēs Latvijas iespējas. Teiksim, jau pieminētās lielās kļautskas. Nu, sameklēsim, kur viņas ir. Jēs Latvijas datu bāze ir vairāk kā 15 tūkstoši dažādi objekti. Apakšā kreisajā pusē jūs redzat pociņus, ar kurām, principā, var aktivizēt dažādas objekta kategorijas, vai tās būtu ievērojumas vietas, apdzīvotās vietas, transporta vai medicīnas objekta. Viss Rīgas ielas. 
Nu, 5 sekundes laikā šeit ir 15 tūkstoši objektu data pārzē, tik samaklētas un lielās kļautas, kas izdēlās viņas pats ir divas. Viena sējuša deviņiem iedzīvotājiem Lopolas pagastā, un otru 23 iedzīvotājiem Līkstas pagastā, no mazās kļautas, kas. 15 tūkstoši objektu, tas nav mazam, lai tos labāk pārvaldīt, izveidot krātu vīti. Pievienojot šīs lielās kļautas, kas krātu vītei, Mēs, protam, iespēju griezties pie viņas ļoti ātri, kad vien mums tas ir vajadzīgs. Tāpat šajā krātavītē iespējams saglabāt kartas, tad ir karš atvērdums, kur mums ir iepatikušies, ir kur ir vajadzīgi. Jo šobrīd tiek atvērts tāls atvērums. Nu, teiksim, šajā kartas atvērumā sameklēsim visus objektus ar attēliem, Nu, tātad, kā redzam, šajā kārtas atvērumā apmēram divi pagasti. Šeit ir sameklētas divas murīžas, viens ciems pagasti, paši tāls. Paskatīsimies, kāda informācija mums ir pieejama par tālsiem. Viens tādā informācija, kas ir iekļauta šeit failā. Tās pārzē ir tekstuālā informācija, kur ir ļoti dūr tam, kas ir kartē. Un ir fotogrāfijas. Un vēl mums ir vairākām vietām tāda papildus iespēja, kā apbūtot panorāmu. Teiksim, šī iespēja ir, kā jūs stāvat daudz pilskalnā un skatieties viņķī. Un apakšā kartē jūs redzat taisam to kartas, to ajams sektoru, kurš tiek parādīts panorāmu. Nu, tāds ir ļoti skaisti pilsēti. Izpārnosim sevdienas svētdienas maršruti, braucienam uz talsiem. Tad maršrutēšanas iespēja. Nu, šī brīdī nepieredzējušam lietotājiem varētu rasties, sāk rasties grūtības, tādēļ, ja es Latvijā iestrādātu tā funkcija, kā virtuālais palīgs. Lai izveidotu maršrutu, iezīmējiet kārtē maršrutu norīkojumu vietu, jeb skolstus. To var izdrīt dažādi. Gan iekušķinot karotiņu vietās, uz kuriem vēlu pirdoties, kad pārnesot objektu no meklēšanas rezultātu lūdu smāršatēšanas logā. Ar šī karotiņu palīdzību iezīmē norīkojumu vietu vai arī pārvietotās. Pēc smāršatas norīkojumu vietu ievadīšanas nusiedēt polu radīm, lai maršatas tiks izveidot. Logā apizveicies zīmi analīzes vai maršatas analīzes rezultātiem. Zīmi sapakšējās grupas starp laiku lodziņā iespējā sakrizēt laiku plānošanu. Viņi tādot pusītu stākumu laiku, kartē un logā ir sacēlotu detālu laiku analīzes visā maršrutu garumā. Polas informācijas par norīkojumu vietu izcaut logu, kurā ir iespējams ne tikai mainīt vietas nosaugumu, bet arī norāvīt uz paredzēto stāvēšanas laiku un aprakstīt šajā vietā plānotot pasākumu. Loga optimizēt punktu sesiju, darīt uz norīkojumu vietu no sākuma un beidz punktu optimālajā sesībā. Mainīt norīkojumu vietu sesību var uzspiežot par to no saukumiem un pabīdot vajag citajā vietā. Ponu izdēst norīkojumu vietu, zēģi visām to norīkojumu vietu no māršrūta. Nu, un šāds, šāds virtuālais palīgs, tad viskur izveidots visās trijās valodās. Es jums nevikšu klausīties pārējās. Nā, tad darīsim kā viet. Ieveidosim talsus maršrūtā. Tāls mums būs mūsu galvēdes. Sākot, nu, pieliksim, teiksim, tur, kur mēs šeit šobrīd atrodamies. Tātad, sameklējam Elizabeta Sīvu. Mēs varētu vienkārši paņemt un ar karodzi iekliķšķināt mūsu atvaršanās vietu. Es Latvijā ir vēl viena papildus iespēja, tā ir lietotāja objekta datubāze. Un mums ir iespēja paveikoši ievadīt mūsu atrašanās vietu datubāzē. Tātad, rakstā, kā var arī čirks. Un novietojam šo objektu bargas pazvārā. Tā 
šādu savriekus standartu veselīs datu bāzē var ievietot 20. Ievietojām šo objektu jau vai citu paņēmējumu maršrutā. Un tādā maršruta. Pēc maršruta patīšanas mēs redzam. Maršruta kopā ir 117 km. Patēvējumais laiks 1 stundi 21 minūti. Un patēvējumais degvēlu daudzums apmēram 10 līdz. Priekš sēdienas izbraucījuma tā kā būtu mazliet par mostu, tāpēc mēs ieliksam vēl tādu pietu stundi. Ir iespējas sameklēt. 5 km, teiksim, attēla monā maršruta, visus objektus ar attēliem. Ja ir attēlas, tad tad ir vērts kaut ko paskatīties. Šitais nav pats jaudīgākais kompjūters. Tas ir vienkārši laptops. Nu tātad, kā tu programmi ir sameklējusi vairākus objektus. Nu, un paskatīsimies, ko piemēram par to punktu piedāvā durības pils.
un kā tas ir neierūtu krīzes uz lietotāju objektu datu lietotāju datu pāzē. Otrkārt, tas ir neierūtušos maršrutu pietrpunktu skaits. Un kā jau norādīs norādīs nosaukumā, tas ir globālās pozicionēšanas sistēmas atbalsts. Šeit mēs jums viņi varam nodemonstrēt. Bet, jā, teiksim, jums automašīnā ir portatīvais dators, kopā šī pēris uztvērē, jūs vienmēr varat redzēt, kur jūs atkatoties, kur jūs braucat, cik ātri jūs braucat. Ja es Latviju Professionalu, tā ir ekspozīva programmas versija, kuras orientējošā cena ir 450 platu, bet pagaidā mēs viņu neplānojam pārdot iznīcības tīklā. Tā ir vairāk ir orientēta speciāla projekta sagatavošana, lai viņu maksimāli piemērotu klientu vajadzībā. Viņas atšķirības ir sekojoši standartu komplektācijā, neierobežot vietāto ilgētu skaits. Tas nozīmē, ka ir iespējams pievienot jebkuru datu bāzes un ir tā saucuma novērojuma objektu uzraucība. Papildus, ja es Latvijas profesionālā versijā varu iekļaut dažādas kartas gan no karša izjemniecības krājumiem, gan lietotāju pasūtītāju pieprasītās papildus datu bāzes, var iekļaut papildus funkcijas, kas atbilst pasūtītāju vajadzībām. Nu, kā arī šo, ja es Latvijas profesionālā varu iekļaut kā modulu citās aplikācijās. Viens no šādiem sadarbības piemēriem ir mūsu kopdarbība ar SIA autodrošības sistēmas, radot no ES Latvijas GPS, ES Latvijas SMS versiju, un ar to mums tuvāk iepazīstinās turku polkungs. Paldies! Dāmas un kungi! Kā jau teica, Kvito, tas ir mūsu kopdarbības produkts, pats jaunākais produkts, un tā pats arī viņš ir visātrāk. Kad mēs iegādājamies kārtis, lai tās ir drukāts vai digitālas kārtis, mēs jums iegādājamies tāpēc, lai varētu atrast stacionārus objektus. Pilsētas, mājas, ielas, ezeras, upis. Ja es Latvijai SMS, dod iespēju mums atrast kārtē dinamiskus objektus. Transporta līdzekļus, kas tev brīdī kustās laikā un telpā. Kā mēs aprīkojam savu mašīnā signalizāciju, mēs vispirms gribam to, lai potenciālais zāklis vai kaut kā savādāk mēs viņu nosausim, kas tev brīdī ir iekārojis jūsu transportu līdzekli un grib viņu aizdzīt tikt brīdinās, kad tā mašīna aprīkot ar signalizāciju. Labākā gadījumā tā signalizācija nosūta kaut kādu informāciju jums, kad tāds cilvēks kaut ko to mašīnu dar. Cilvēks, kurš aprīkojas mašīnā ar ADS drošības sistēmu, grib būt krietni vairāk droši par to, ka viņa transporta līdzekli nekas nenotiks, un ja kāds iekāros šo mašīnu, būs struktūra šajā gadījumā policijas apsvērts, kas apsvērgā šo mašīnu, un līdz ko kāds nestandārta gadījums, kad vēl nesancinētu motoru iedarbināšanu, mēģinājums aizzīt mašīnu, tiks veikts uz policijas komandcentru, komandcentru datoru, kur, protams, ir instalēta šī pārti ES Latvija SMS kārta, tiks saņemt ziņojums, un kā tas izskatīsies, mēs pamēģināsim uz šodien parādīt pilnīgā realitāte. Tātad mēs mēģināsim šeit uz vietas, uz šīs kārtes, un šeit pagalmā nodugvēt, kā tas viss izskatās, kā tas darbojās. Tā es gribu par tiek. Es gribētu palūkt mūsu tehnisko direktoru Jāni, ķerties pie lietas un šoreiz dievusties nevis savas mašīnas īpašnieka, bet zagļa lomā. Jā, nesi tik labs kaut kas. Tādā rādā, kā mēs redzam, mēs izdiet ārā, lai šeit tev ir kārts, mums izdiet ir palicis noteikti. Jā, kā tas ir runāt škaļāk, lai viņi ir uzvarēt, kad ir uņiem skaļāk. Protams, jā, nes 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 jā, Thank you. 
Mai tu vezi dar ei deșea că din manual, modul la telefon, nu sunt multe comandă, uz, automașini, pe bine ies la tot și monitoring, dar are tă vietă că se ļoti labă, Mila Kuzņēm un īpašniekiem, tieši īpašniekiem, kam ir zinājums autoparks, kurš labprāt gribētu redzēt, kur to tajā brīdī atrodas kādu no šī autoparka automašīnā. Vai viņi brauc tur, kur viņi ir jābrauc? Vai viņi ir izvēlējusies optimālo maršrutu, kā mēs zinām, tierā liek 30 km, sarēģinām tos visu mēnesi, un mums benzīna cenas kāds pašu laiku nosaka jau diezgan lielu ekonomiju, ko varētu būt. Tā, nu, kaut kā, kaut kā kustība ārpus ir notiek, cik es, cik es saprotu. Šajā gadījumā Jānei vēl aizies pierādīt, ka viņš tiešām ir mašīnas īpašnieks. Thank you. 